bahwa saya, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh rasa tanggung jawab. Usai menjalani retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, para menteri pun langsung tancap gas untuk mewujudkan asta cita Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya termasuk dari Menteri Komunikasi dan Digital yang kami ikuti kunjungan kerja perdadanya di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Lalu apa saja yang dikerjakan di sini dan bagaimana sebetulnya untuk mengejawantahkan dari keinginan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Komunikasi dan Digital. Kita akan tanyakan langsung kepada Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid. Ikuti perbincangan saya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Bu Menteri, terima kasih terima sudah menyempatkan waktu dan mengajak kami Metro TV terima kasih untuk juga bisa sudah ikut. kunjungan kerja perdana di Kupang Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Mbak Vera. Bu Menteri, um, ini kan baru kelar retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Tapi para menteri seolah langsung tancap gas gitu ya. Begitu Apakah arahannya. memang ada arahan khusus dari <laughs> yeah. Presiden Prabowo Subianto sehingga Betul. semua menterinya langsung tancap gas? Betul, demikian arahan Presiden memang bahwa kita setelah magelang, kita sudah saling mengenal, kompak, satu irama, satu langkah, satu jiwa, satu semangat. Maka setelah itu adalah saat bekerja gitu, jadi langsung langsung bekerja. Kami sebetulnya dari tanggal 28 mulai Sumpah Pemuda, kemudian konsolidasi internal, dan lain-lain sudah dilakukan sebelumnya dan memang kita waktu itu menargetkan harus uh, kunjungan Pak Presiden itu menitipkan supaya dalam beberapa hari ini kita uh, menyampaikan nanti kepada beliau di ratas berikutnya apa yang akan kita kerjakan selaku Menteri di Kementerian masing-masing. Nah tentu kan selain arahan Presiden yang jadi pedoman kita kemudian juga sebagai Menteri kita apa yang akan kita lakukan tentu kan yang paling juga utama dan presiden selalu menyampaikan adalah eh, yang utama tuh rakyat mau apa kan hmm. itu jadi memang, apa yang dibutuhkan oleh rakyat iya, apa yang dibutuhkan apa yang dimau apa yang dirasakan makanya eh, komdiji itu membuat semacam listening tour ini sebetulnya ya, komdiji menjangkau lah jadi kita di sini juga untuk mendengarkan apa yang dimaui masyarakat siapa tahu ada yang kita pikir sudah semua masuk ke dalam program kita tapi ternyata intinya di lapangan eh, belum. maunya yang berbeda gitu ya masyarakat itu sih kenapa kami ke sini dan 3T memang jadi PR sebagaimana kita tahu presiden juga selalu arahannya prinsip keadilan tuh diulang-ulang terus oleh beliau gitu ya termasuk dalam digital keadilan untuk mendapat informasi dan itu tentu PR-nya tentu ada di daerah 3T Kupang salah satunya dan ini kita nggak di Kupang sih ini Kabupaten Kupang tapi cukup jauh dari kota Kupang di Kecamatan Amarasi Ya, Bu Menteri, kalau kita mengingat pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan mengapa the military way yang dipilih begitu ya untuk bisa mengajak para menteri-menterinya di Kabinet Merah Putih itu yang ditekankan adalah bukan untuk menjadikan militaristik. kalian militeristik <laughs> tapi ini the military way adalah kedisiplinan dan juga kesetiaan. Mengapa dua hal itu penting dan caranya harus dengan the military way? Uh, military way itu adalah cara yang uh, diyakini beliau dan kita tahu sih bukan cuma keyakinan beliau tapi bahwa banyak digunakan di perusahaan-perusahaan uh, besar justru ya ada chief of staff, ada chief information officer. Jadi itu kan sebetulnya uh, menyontoh uh, kira-kira military way yang diterapkan di tentara dulunya gitu. Nah. Uh, disiplin, kekompakan, kemudian juga loyalitas, uh, setia kawan, ya itu uh, prinsip-prinsip yang dikedepankan kemarin di Magelang gitu. 
sebagaimana kita tahu mungkin dari berita ya pagi-pagi tuh waktu hari pertama <laughs> kita diminta kumpul setengah enam gitu iya. jadi saya ya setengah enam di sana kan kita biasa gitu 5.30 ya, 5.30 di sana. Rupanya presiden sudah di jam 5. Di <laughs> paling pertama. Jadi itu menteri kaget semua. <laughs> ya. Jadi ya, kita diajarkan seperti itu dan uh, apa uh, memimpin dengan contoh gitu ya. Jadi beliau juga memberi contoh. Uh, makan juga diatur jamnya untuk uh, apa tentu kekompakan. Beliau paham lah nanti kita pasti menteri makan masing-masing ya, tapi diajak bahwa kita uh, makan makanan yang sama, beliau makan juga menu yang gak berbeda dengan kita, waktu yang beliau pakai memakan juga sama dengan kita. Saya kan sebagai perempuan makan, <laughs> jadi kadang-kadang belum selesai. Agak udah. lama ya. Oh. Udah, udah selesai. Uh, tapi ya uh, seru sih dan itu pengalaman yang kemudian mendekatkan kita satu dengan lainnya. Mudah-mudahan jadi modal utama kompak karena Salah satu yang kita tahu masalah saat ini kan beliau juga nyebutkan tuh yang apa kerjasama kekompakan super tim selalu itu yang beliau sampaikan karena uh, ya kadang-kadang hanya karena ego sektoral gitu itu membuat lama layanan publik jadi antara kementerian kan datang dari kelompok yang berbeda-beda backgroundnya betul, berbeda-beda betul, partai betul. berbeda pula betul betul jadi itu sih dan nanti kementeriannya beda-beda gitu ya mungkin dengan ego masing-masing nah itu yang nggak boleh lagi ada uh, keinginan beliau seperti itu. Jadi yang ada adalah asta cita Presiden Prabowo Subianto. Betul, betul. Gak ada visi misi Menteri, adanya tentu ya asta cita dari Presiden. Kita semua uh, in line dengan itu. Gitu. Uh, yang menarik adalah ketika tinggal di tenda, memakai seragam loreng-loreng, oh, ya. warna cadangan, <laughs> iya. terus ya. dibangunkan jam 4 pagi dengan suara trompet. Itu kan pengalaman-pengalaman baru tentu bagi para menteri yang backgroundnya bukan dari militer. Hmm. Gitu. Hmm. Uh, ada tidak sih momen yang paling unik atau yang paling berkesan selama uh, retreat kemarin? Mungkin karena saya dulu lama sebagai jurnalis lapangan selama 10 tahun, jadi kaget banget sih enggak ya ketika naik Hercules ya udah pernah ke Aceh waktu tsunami atau uh, ya waktu tsunami jadi saya pikir uh, buat saya mungkin tidak se apa uh, seperti yang lain gitu kalau yang lain saya lihat naik dengar naik Hercules aja udah aduh gimana dong gitu terus doa doa gitu tapi itu semua diajarkan untuk uh, ya siap dalam segala kondisi ya bangun adaptif, juga ya? ya adaptif uh, bangun juga Ya siap dengan segala kondisi gitu, terus udah sih nggak terlalu berat kok kalau dijalankan uh, bersama-sama. Nah makanya itu ada kekompakan, pertemanan, setiap kawan tuh bikin bikin hal yang kalau dibayangin kan ya ampun gimana ya, meskipun ya memang kurang tidur semua. <laughs> Karena, Karena banyak, baru tidur jam 2 betul, pagi. Betul, dan betul. banyak politisi yang, saya sih nggak ya, saya jam 12 lah, jam 12 jam 1, tapi banyak politisi yang senang diskusikan, jadi malam mereka kumpul lagi ngobrol-ngobrol sampai jam 2, terus jam 4 sudah dibangunkan lagi. Jadi pagi-pagi itu ada yang matanya sembab-sembab gitu, tapi sekali lagi dengan semangat persatuan, karena Pak Prabowo-nya juga udah bangun jam segitu kan, jadi semuanya tetap harus on gitu harus ya. Harus on. Presidennya <laughs> sudah lebih on dulu. <laughs> Oke, okay. uh, Bu Menteri, ini yang menarik adalah ketika penggantian nama kementerian dari Kominfo menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Hmm. Jadi menitik beratkan pada digitalisasi. Apa yang memang diinginkan sebetulnya oleh Presiden Prabowo Subianto dengan mengubah nama ini dan spesialisasi Komdigi? Asa cita beliau kan banyak tentang digital juga, kemudian juga kemarin ketika beliau pidato perdana sebagai presiden penyampaian kepada seluruh rakyat Indonesia persis setelah dilantik itu beliau juga menyebutkan digital ada 5, 6, apa 7 kali ya, ya saya lupa secara persis, point. jadi beberapa poin itu. Dan um, mungkin Mbak Vera kita perlu ketahui bahwa di negara, di negara-negara di dunia ini 36 negara sudah menggunakan nomenklatur digital dalam kementeriannya. Baik itu kementerian digital sendiri atau ada kementerian digital dan ini gitu ya di negara lain. Indonesia tuh pengguna terbesar salah satunya untuk internet di dunia dan kita belum punya itu gitu. Jadi uh, Presiden concern dengan uh, digitalisasi dan uh, ini makanya jadi... PR uh, bagi kami semua bagaimana Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sekarang menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital bisa bertransformasi menjawab tantangan zaman juga kan. Jadi itu memang apa uh, semacam hal yang natural untuk dilakukan memang karena tantangannya juga sudah uh, berubah saat ini. Nah Bu Menteri selain soal digitalisasi nanti akan saya dalami dalam uh, uh, di kesempatan 
di satelit Satria 1 gitu ya. Tapi di sini saya ingin mendalami soal ini adalah sekolah yeah. yang perdana dikunjungi dan mengapa di Kupang di Nusa Tenggara Timur. Apa tujuan ter yang ingin uh, diamati oleh Bu Menteri? Uh, 3T itu memang menjadi fokus kita Uh, tadi lagi prinsip keadilan itu kan penting dan kemudian uh, sekolah itu karena memang apa ya uh, salah satu menurut saya mungkin tiap orang beda-beda ya tapi saya selalu melihat saya ibu juga kan gitu ya dari anak saya masih kecil masih dua tahun tapi internet itu harus uh, kemudian dimanfaatkan untuk kebaikan ya dan salah satu fungsi utama internet menurut saya adalah untuk kita gunakan di untuk menerobos ketertinggalan kita di bidang pendidikan. Gitu. Uh, kita bisa bersaing dengan anak-anak muda di mancanegara yang nanti melalui digitalisasi, melalui internet. Gitu. Maka dari itu memang uh, kunjungan pertama saya inginnya sekolah. Gitu. Dan Kupang ya memang karena salah satu daerah yang tertinggal dari sisi konektivitas ini mereka baru dapat sebulan lalu. Sebelumnya mereka ketika ujian harus jauh sekali berjalan gitu. Kita tahu di sini infrastruktur jalanannya juga masih belum baik. Jadi kalau mereka harus uh, apa pindah dulu ke sekolah yang ada dan itu jauh gitu ya, ada koneksi internetnya itu tentu uh, moral mereka sudah drop duluan ya. Belum guru-gurunya sebagaimana kita lihat gedungnya juga ya maaf ini bahkan, bahkan bukan gedung gitu loh. Ini masih yeah. uh, kayu-kayu seperti ini. Tapi kemudian dengan hadirnya internet, meskipun ruang gurunya kayu, semangat mereka jadi berubah gitu bahwa oh, palingnya kita Ada bisa iya baru, ya. kita bisa ujian sama dengan sekolah-sekolah yang gedungnya bagus gitu. Jadi uh, paling tidak internet tuh memanusiakan mereka, menaikkan martabat mereka dan sesungguhnya kenapa kita bangun dengan segala daya upaya uh, konektivitas itu ya untuk ini, gitu. bukan untuk hal-hal yang negatif kan kita maunya lebih banyak hal-hal yang positif. Apa yang Bu Menteri dengar tadi dari yang disampaikan oleh para guru maupun adik-adik Anda di sini? Ya, itu tadi ya guru-guru merasa terbantu karena sebelumnya mereka harus berjalan jauh setiap mau pelaporan ke pusat. Dan sekarang kan banyak digitalisasi di pusat. Eh, padahal di daerahnya ya ini kita perlu siapkan gitu. Jadi sulit sekali bagi mereka untuk melakukan pelaporan. Jadi kelihatannya bahagia banget sih Mbak. Dan itu memang eh, peran tugas kita sebagai pemerintah kan menjawab tantangan itu, menjawab apa kegalauan mereka, kesedihan mereka, dan mereka di sini memang galaunya salah satunya adalah tentang terkait konektivitas. Konektivitas tuh kayak kayak terputus dari dunia luar gitu. Jadi ini tuh membuat mereka merasa bagian uh, besar dari uh, peradaban atau kemajuan Indonesia. Kebodohan, kebodohan karena dianggap karena tidak punya backup data sama sekali. Artinya bukan soal kesalahan tata kelola. Itu yang Bu Mutia tekankan pada saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.